ഓക്കെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളാണ് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിലെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ് എനർജി ഫ്ലോ ഇൻ ആൻ എക്കോ സിസ്റ്റം ആൻഡ് എക്കോളജിക്കൽ സക്സഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് ആദ്യത്തെ മോഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ എക്കോ സിസ്റ്റം എന്താണെന്നും എക്കോ സിസ്റ്റത്തിലെ കമ്പോണൻസ് എന്താണെന്നും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അവരുടെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ബയോമാസ് നെക്സ്റ്റ് ഫിനോ ഫിനോമിൻ എക്കോളജിക്കൽ സക്സഷൻ ഫുഡ് ചെയിന് ഫുഡ് വെബ് ഇൻ്റർലിങ്ക് ബെറ്റ്വീൻ ഫുഡ് ചെയിന് എക്കോ ഇതൊരു പോണ്ട് എക്കോ സിസ്റ്റമാണ് അതിന് ഇൻ്റർ റിലേഷൻ ഓഫ് ഓർഗാനിക് സിസ്റ്റം പഠിക്കാനാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ എക്സാമ്പിൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പോണ്ട് ഈസ് എ ഡിസ്റ്റിൻ്റ് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ അല്ലെങ്കിൽ റെക്കഗ്നൈസബിൾ യൂണിറ്റ് ഇൻ ടേം ഓഫ് ബോത്ത് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫങ്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗുഡ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ സ്മോൾ സെൽഫ് സഫിഷ്യൻറ്റ് സെൽഫ് റെഗുലേറ്റഡ് എക്കോ സിസ്റ്റം പോണ്ട് ഹാസ് ഓൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് സെൽഫ് സസ്റ്റൈൻ അപ്പോൾ അതിൽ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഉണ്ട് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഉണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരുണ്ട് അതിനെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അല്ലേ ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളുണ്ട് ജീവൻ ഇല്ലാത്തവയുമുണ്ട് അബോട്ടിക് കോമ്പോണൻസ് ദിസ് ഇൻക്ലൂഡ് ബേസിക്കലി എന്തായിരിക്കും ഓർഗാനിക് ആൻഡ് ഇൻഓർഗാനിക് കോമ്പോണൻസ് വാട്ടറ് ലൈറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പ്രോട്ടീൻസ് ലിപ്പിഡ് A small portion of nutrients of organism is, a, is in solution but large portion is in the bottom sediment in an organism themselves. Top is a little bit, and a little bit is a little bit. ഇനി നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനർജി ഫ്ലോ ഇൻ എക്കോ സിസ്റ്റം ആണ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓർ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് എനർജി ത്രൂ ആൻ എക്കോ സിസ്റ്റം ഫ്രം എക്സ്റ്റേണൽ എൻവോൺമെൻറ്റ് ത്രൂ എ സീരീസ് ഓഫ് ഓർഗാനിസം ബാക്ക് ഇ ടു എക്സ്റ്റേണൽ എൻവോൺമെൻറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് എനർജി ഫ്ലോ അപ്പോൾ സണ്ണിൽ നിന്ന് വരുന്നു തിരിച്ചത് സണ്ണിലേക്ക് പോവില്ല പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യണം സോയിലേക്ക് മടങ്ങണം The movement or transfer of energy through an ecosystem from external environment through a series of organisms back into external environment is known as energy flow. രണ്ട് പാത്ത് ഉണ്ട് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് എനർജി ഈസ് ഫിക്സഡ് ബൈ ഓർഗാനിസം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ദാറ്റ് കാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ദയർ ഓൺ ഫുഡ് ഫ്രം എനർജി ആൻഡ് ത്രൂ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഓർ ഫ്രം ഇൻഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽസ് ഹീറ്റ് എനർജി ഫ്രം സൺ ട്രാൻസ്ഫർ ബൈ എയർ ഓർ വാട്ടർ കറണ്ട് ഓർ കൺവെൻഷണൽ ത്രൂ സോയിൽ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ പ്രൊവൈഡ് വാം ടു ലിവിങ് ബീങ്സ് ഫോർ സെറൈവൽ ഒന്ന് എനർജി ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ജീവികൾ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മറ്റൊന്ന് ഹീറ്റ് എനർജിയാണ് അത് സണ്ണിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് യൂസ് ഓഫ് എനർജി എന്തൊക്കെയാണ് സൺഷൈൻ പ്രൊവൈഡ് ഹീറ്റ് ബാത്ത് അല്ലെ ഹീറ്റ് ചൂടുണ്ടാവാൻ വേണ്ടി സെർട്ടൻ ബാക്ടീരിയ ഓപ്റ്റൈൻ യൂസ്ഫുൾ എനർജി ബൈ ഓക്സിഡൈസേഷൻ മറ്റൊന്ന് മെയിനായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് പ്ലാന്റ് യൂസ് ക്ലോറോഫിൽ ടു ട്രാൻസ്ഫർ സൺലൈൻ സൺലൈറ്റ് എനർജി ഇൻ ടു കെമിക്കൽ എനർജി വിച്ച് ഈസ് സ്റ്റോർ കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട് ലൈക്ക് ഫുഡ് The compound may transfer from organism to organism and utilize as a source of energy. Apo sunnil ninnu energy producers food daakki maati. Adina consume chayi enna aduttu enda daakki. Consume chayi edu ay energy. Adina decompose edu thiricu oduttu. A samayetu ekke endi enda endi heat parathayeku poho enda endi. E decompose as endi enda endi complex component gala endi enda endi normal component endi. Lengi inorganic nutrient daakki maati enda. അടുത്തത് എനർജി ഫ്ലോയിനെ കുറച്ചാണ് എനർജി ഫ്ലോ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിർത്തും എനർജി ഫ്ലോ ഇൻ ആൻ എക്കോ സിസ്റ്റം ഡിഫറെൻറ്റ് എക്കോ സിസ്റ്റത്തിൽ എനർജി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് പോണ്ടിലെയും ഫോറസ്റ്റിലെയും മറ്റൊരു സിമ്പിൾ എനർജി ഗ്രാസിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഗ്രാസ് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കിയും തുടങ്ങി ഓരോരോ ജീവികൾ മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അടുത്ത ഭാഗമാണ് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ആൻ എക്കോ സിസ്റ്റം മൂന്നാല് ഫങ്ഷൻസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് എനർജി ഫ്ലോ ത്രൂ ഫുഡ് ചെയിന് ന്യൂട്രിയൻ സൈക്കിള് മറ്റൊന്ന് എനർജി സ എക്കോളജിക്കൽ സക്സഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്കോ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ പറയാം ഹോമോസ്റ്റാറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് കൺട്രോള് തിരിച്ചു പോകുന്നു അല്ലേ എനർജി ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞു ന്യൂട്രിയൻ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ 
അടുത്തതാണ് ബയോമി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ അതായത് ഈ ശരീരത്തിൽ ഭക്ഷണമായി കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ബയോമി ബയോമി എന്ന് പറയുന്നത് ജീവനുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി ബയോമി ഈസ് എ ബയോട്ടിക് കമ്പോണൻറ്റ് വിത്ത് എ പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് കൺസിഡേർഡ് ടുഗദർ ആസ് എൻ ഇൻ്ററാക്റ്റീവ് യൂണിറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ലാർജ് ഏരിയ ഓഫ് കുറേ എണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയുണ്ട് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഉണ്ട് മറൈൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ ബയോമാസ് ഉണ്ട് ഭൂമി കരഭാഗങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം അക്വാട്ടിക് ആണ് മറ്റ് ടെറിസ്റ്റീരിയൽ ആവുമ്പോൾ എന്തായിട്ടും മാറും ഫോറസ്റ്റ് ഗ്രാസ് ലാൻഡ് ഡെസേർട്ട് എന്താണ് ആക്ച്വലി ബയോമി ബയോമി ഈസ് എ ബയോട്ടിക് ജീവനുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി ഈസ് എ ബയോട്ടിക് കമ്മ്യൂണിറ്റി വിത്ത് എ പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് ആനിമൽ കൺസിഡേർഡ് ടുഗദർ ആസ് ഇൻ്ററാക്റ്റീവ് യൂണിറ്റ് അടുത്തത് ഓരോന്നിലെയും ബയോമി എന്ന് പറയുന്ന ഡെസേർട്ടായിട്ട് ഡെസേർട്ടിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് എന്ന് അവിടെ ഡിഫൈനേഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ട്രെൻഡർ കണ്ടില്ലേ ലാർജ് ഡെൻസ് വാം വെറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ബയോമിയാണ് അടുത്തതാണെന്ന് ഗ്രാസ് ലാൻഡ് അതേപോലെ ട്രോപ്പിക് റെയിൻഫാൾ ഡെലീഷ്യസ് ഫോറസ്റ്റ് വാട്ടർ ഇതിൽ ഓരോന്നിലും എന്തൊക്കെ ബയോമി ആയിട്ടുള്ളത് ജീവികൾ ഏതൊക്കെയാണ് അത് ജീവികൾ അത് ജീവരുള്ള വസ്തുക്കൾ ആ പ്ലാൻസ് ആൻഡ് ആനിമൽസിനെ ഒന്നിച്ച് അതിൻ്റെ അളവിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ടുഗദർ ആൻഡ് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് യൂണിറ്റ് ആണ് ബയോമി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ബയ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എക്കോളജിക്കൽ സഷഷൻ എന്താണ് എന്നാണ് ഇനി നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ എക്കോളജിക്കൽ സഷഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ആദ്യം തന്നെ അർത്ഥമായിട്ട് അല്ലെ ഓർ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് എക്കോ സിസ്റ്റം ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം എന്തില്ല ഒരു മരമോ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലം ഇതവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു അത് കഴിയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് അവിടെ ഗ്രാസ് വളരാൻ തുടങ്ങും പിന്നെ ഷാർപ്പ് പൊട്ടിച്ചെടികൾ ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മരം വെച്ചു നമ്മൾ മരം വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മരം ഉണ്ട് വളർന്ന് വരണം അല്ലെങ്കിൽ ആ മരം വലിയ മരമാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിലേക്ക് പല ജീവികൾ വരും അപ്പോൾ എക്കോളജിക്കൽ സക്ഷൻ ഈസ് എ ഫിനോമിൻ ഓർ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് എക്കോളജിക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി അണ്ടർ ഗോസ് മോർ ഓർ ലെസ് ഓർഡർലി ഓർ പ്രഡിക്റ്റബിൾ ചേഞ്ച് ഫോളോയിങ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഓർ ഇനീഷ്യൽ കോളനൈസേഷൻ ഓഫ് എ ന്യൂ ഹാബിറ്റ് ബയോളജിക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇൻ എ ഗിവൺ ലാൻഡ് സ്ക്വയപ്പ് ആർ നെവർ സ്റ്റേബിൾ ദ ആർ ഡൈനാമിക് ആൻഡ് ചേഞ്ചിങ് റെഗുലർലി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ആൻഡ് സ്പേസ് ദ നെവർ ഫൗണ്ട് ഇൻ എ കംപ്ലീറ്റ് ബാലൻസ് വിത്ത് ദ ആർ കോമ്പൗണ്ട് സ്പീസീസ് ആൻഡ് ദ ആർ ഫിസിക്കൽ എൻവോൺമെൻറ്റ് ബയോളജിക്കൽ സക്സഷൻ ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ചേഞ്ച് ഓർ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ബയോളജിക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു എ ന്യൂ പ്ലാൻറ്റ് ആനിമൽ സ്പീസീസ് കമ്മിൻ ടു ആൻ ഏരിയ ആൻഡ് alter an environmental condition the complete process of succession may be take 100 or 1000 years and it will introduce a number of intermediate communities ഇത് നമുക്ക് അടുത്തതിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് നിങ്ങൾ നോക്കിയ അടുത്തതിൽ വരുന്നതാണ് പ്രൈമറി സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടല്ലോ ഓരോ കാട് അല്ല ഓരോ ഓരോ കല്ലും മരവും മുട്ടിയും മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് സ്വാഭാവികം മറ്റും കുറേ കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും മഴ ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് ആ വെള്ളം മണ്ണിൻ്റെ മേൽഭാഗത്ത് കുറച്ച് മണ്ണ് വന്ന് വീണാൽ അവിടെ പുല്ല് മുളയ്ക്കും ആ പുല്ലിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് പുതിയ വിത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേജ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മൾ പ്ലാന്റേഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ പ്രൈമറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രൈമറി ഒന്നും ഒന്നും ഇല്ലാത്തതിൽ നിന്ന് വരുന്നതിനാണ് മെയിനായിട്ട് പറയാം പ്രൈമറി ഈസ് എ സീരീസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ചേഞ്ച് വിച്ച് ഒക്കെ റൺ എൻ്റെയർലി ന്യൂ ഹാബിറ്റ് വിച്ച് ഹാസ് നെവർ ബി കോളനൈസ്ഡ് ബിഫോർ ബി മുൻപ് അവിടെ ഒരു കോളനി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സെസഷൻ ഈസ് ബിഗിനിങ് ഇൻ എ ന്യൂ ഹാബിറ്റ് യു അൺ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഈസ് കോൾഡ് പ്രൈമറി സക്സഷൻ എന്ന് പറയും ഓക്കെ സക്സഷൻ ദാറ്റ് ബിഗിൻ എ ന്യൂ ഹാബിറ്റ് അൺ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ പ്രീ എക്സിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഈസ് കോൾഡ് പ്രൈമറി സക്സഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി സക്സഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ പ്രക്കൻഡറി സക്സഷൻ ഈസ് എ സീരീസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ചേഞ്ച് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് സീരീസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ചേഞ്ച് വിച്ച് ടേക്ക് പ്ലേ
വിൻഡ് സ്പീഡ് ഡയറക്ഷൻ ഫിസിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് കെമിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ലൈക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ന്യൂട്രി ആൻഡ് പൊലൂട്ടൻ്റ് ബയോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ലൈക്ക് പോലൂ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് വേരിയസ് സ്പീസസ് ആൻഡ് ബിഹേവിയർ ക്ലൈമറ്റ് ആൻഡ് ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ലൈക്ക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ആൻഡ് റെയിൻഫോൾ എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ വന്ന് ചൂട് കൂടുക അപ്പം ജീവൻ മാറും വിൻഡിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടുക അപ്പം ആളുകൾ മാറും കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ന്യൂട്രി ആൻഡ് ന്യൂട്രി ആൻഡ് കൂടിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും വളർച്ച കൂടും പൊല്യൂഷൻ പൊലൂട്ടൻ്റ് കൂടിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും സാധനങ്ങൾ നശിച്ചു പോകും ബയോളജിക്കൽ ഫാക്ടറിലുള്ള ആളുകൾ എന്തൊക്കെ വരുന്നത് ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടുക പോപ്പുലേഷൻ കൂടുക ബിഹേവിയർ രണ്ട് തമ്മിൽ ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുക അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാണ്ട് മാറി താമസിക്കണം ക്ലൈമറ്റുകൾ എന്താണ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൂടുക മഴ പെയ്യുക ഇപ്പോൾ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാവുക അല്ലേ അപ്പോൾ ഓവർ എ ലോങ് ടേം ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ക്യാൻ ഓൾസോ ലൺ ലോഞ്ച് എന്താണ് സസെഷൻ ലോഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് അടുത്തതായിട്ട് വരുന്ന കാര്യമാണ് ഫുഡ് ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫുഡ് ചെയിൻ ഈസ് എൻ ഐഡിയ ഓഫ് അനലൈസിങ് എക്കോ സിസ്റ്റം അതിന് എക്കോ സിസ്റ്റം അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫുഡ് ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനം കൊണ്ടുവന്നത് അതുപോലെ ഫുഡ് വെബും ഫുഡ് എക്കോളജിക്കൽ പിരമിഡുകളും ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് എനർജി ഫ്രം സൺ ത്രൂ ബയോളജിക്കൽ സിസ്റ്റം ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഫുഡ് എനർജി ഫ്രം പ്രൊഡ്യൂസർ through a series of organism with repeat stage of heating and being eaten is known as a food chain transfer of food energy from a source of plant through series of organism with repeated stage of heating and being eaten is known as a food chain or example aanu nammal kaanichirikkunnathu grass grass chopper bird snake oval le moonga ingane ivaru oru orthinu thinnu kaanunnundu ivarella chathu last endha decompose edittu endu cheyunnundu avade koon mulakkam alla engile mannile പഴയ മെറ്റീരിയൽ തന്നെ ആയിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യാം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഗ്രാസ് ചോ ഫുഡ് ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാസ് എന്ന് തുടങ്ങുന്നത് ഫുഡ് ചെയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ലിവിങ് ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ലിവിങ് ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ് ആൻഡ് ഗോസ് ടു ഹെർബിവേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൺ ടു കാർണിവേഴ്സ് ഇതാണ് എക്സാമ്പിൾ അല്ലെ പ്ലാ അപ്പോൾ നമ്മൾ കരയിലുള്ള ഒരു ഗ്രാസ് ചെയിൻ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫ്ലവർ അതിനെ തിന്നുന്ന ചെറിയ ജീവികൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന ജീവികൾ അതിനെ ചെറിയ ജീവികൾ തിന്നുന്ന ഫ്രോഗ് സ്നേക്ക് അല്ല ഒരു ഫുഡ് ചെയിൻ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്കോ സിസ്റ്റം ഇൻ നാച്ചുറൽ ഫ്ലോ ഓഫ് ഗ്രാസിംഗ് ഫുഡ് ചെയിൻ എക്കോ സിസ്റ്റം ഹാവിങ് സച്ച് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫുഡ് ചെയിൻ ഈസ് ഡയറക്റ്റ്ലി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഇൻഫ്ലക്സ് ഓഫ് സോളാർ എനർജി ടെമ്പറേച്ചർ അഫക്റ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് വിച്ച് ദ ഗ്രോ മൾട്ടി and they also concentrate dissolve oxygen in a system light wind soil affect the growth of plant and bacteria quality of water affect the soil plant trees bird അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും ദ ഓട്ടോട്രോപ്പിക് എനർജി ക്യാപ്ചേർഡ് ബൈ പ്ലാന്റ് ഓട്ടോട്രോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തമായിട്ട് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഭക്ഷണം സ്വീകരിക്കുന്നു അത് ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ഹെർബിവേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നു ഹെർബിവേഴ്സ് അത് ആർക്ക് നൽകുന്നു കാർണിവേഴ്സ് അടുത്ത സാധനമാണ് നമ്മൾ ഈ കാണിച്ചിരുന്ന പാരാസെറ്റിക് ഫുഡ് ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പാരാസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചത്ത സാധനം അല്ല ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ബിഗിൻ ഫ്രം ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ് ബേസ് തന്നെ ആൻഡ് ഗോ ടു ഹെർബിവേഴ്സ് ഗ്രീൻ പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് ഹെർബിവേഴ്സിൽ വിച്ച് മേ ഹോസ്റ്റ് ഹ്യൂജ് നമ്പർ ഓഫ് ലൈഫ് ലിവിങ് ഇൻ എക്ടോ പാരാസ് അപ്പം ഇന്നനെ ഈ പാരാസൈറ്റ് ഒന്നിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സീബ്രനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സീബ്രയിലെ ചെറിയൊരു വിരന് ആ വിരനെ തിന്നുന്ന ജീവികൾ പക്ഷികളാവാം അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും വലിയ ജീവികളായിട്ട് മാറാം ഓക്കെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇറ്റ്സ് ബിഗിൻ ഫ്രം ആക്ച്വലി എന്ത് തന്നെയാണ് സീബ്ര ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന എവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ് എന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷേ എന്താണ് ഹോസ്റ്റ് ഓഫ് എ ഹ്യൂജ് നമ്പർ ഓഫ് ലൈസ് ലിവിങ് ആസ് എക്ടോപാറ അടുത്തതാണ് ഡിറ്റോ ടോറിയസ് അതായത് ചത്ത വസ്തുക്കളിൽ നിന്നുള്ള ഫുഡ് ചെയിൻ ഫ്രം ഡെഡ് ഓർഗാനിക് മാറ്റേഴ്സ് ഗോസ് ടു ഡി ടെറിറ്റസ് ഫീഡിങ് ഓർഗാനിസം ആ നെസ്റ്റ് പാരഡാറ്ററിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഗ്രാസിൽ നിന്ന് സോയിലിൻ്റെ ഫുഡ് വെബാണ് സോയിലുള്ള ഒരു ഫുഡ് വെബാണ് കണ്ടോ അപ്പോൾ സോയിലിൽ തന്നെ അതായത് പറക്കാൻ കഴിയാത്ത ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീ
the diet of man composed a mixture of food and animal food dental structure is an important aspect in understanding the food preference of animal and human manushinte pallu kandal ariyam the teeth are suited for carnivorous diet with combination of cutting and crashing surface the following food chain one plant in manushin kalikunu plant in ആട് കഴിച്ചിട്ട് ആടിനെ മനുഷ്യൻ കഴിക്കുന്നു പ്ലാങ്ടോൺ അതായത് കടലിലുണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിലുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ സസ്യങ്ങൾ അതിന് സൂ പ്ലാൻടോൺ കഴിക്കുന്നു അതിന് ലിറ്റിൽ ഫിഷ് കഴിക്കുന്നു ബിഗ് ഫിഷ് കഴിക്കുന്നു ഇതിനെ നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നു വെബ് ഒബ്സർവേഷൻ ഫുഡ് ചെയിൻ ഓഫ് മാൻ മേ ഈറ്റ് ഗോട്ട് ദാറ്റ് ഈറ്റ് ഗ്രാസ് ഫിക്സഡ് ദ സോളാർ എനർജി ഹി മേ യൂട്ടിലൈസ് സച്ച് എ ഷോർട്ടർ ഫുഡ് ചെയിൻ ബൈ ഹീറ്റിംഗ് ഗ്രെയിൻ ദാറ്റ് ഫിക്സ് ദ സോളാർ എനർജി സോളാർ എനർജിന് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലേക്ക് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സോ ദ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ഒക്യൂപ്പായി ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ട്രോപ്പിക് ബെറ്റ്വീൻ പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമറാണ് അടുത്തതാണ് ഫുഡ് വെബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫുഡ് വെബ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കുറേ ഒരു ചങ്ങല പോലെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു 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 ഗ്രാസിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് ലയണിലോ അല്ല എങ്കിൽ പക്ഷികളിലോ ഈഗിളിലോ അല്ലെങ്കിൽ മൂങ്ങയിലോ ഒക്കെ പോയി അവസാനിക്കുന്ന ഒരു ലോങ് ലെന്ത് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രാസ് പുല്ല് ഗ്രാസ് ചോപ്പർ ഹാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഗ്രാസ് ചോപ്പർ ലിസാർഡിനൊക്കെ ലിസാർഡ് തന്നിട്ട് ലിസാർഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഹസ ഹവാക്കിൽ എച്ച് എ ഡബ്ല്യു കെ അല്ല എങ്കിൽ ഫോക്സിലേക്ക് മാനിലേക്ക് അല്ല സ്നേക്ക് ഹവാക്കിലേക്ക് പോകും അങ്ങനെ ഒരു കോംപ്ലക്സ് സിസ്റ്റമാണ് ഇൻ ആൻ എക്കോ സിസ്റ്റം സം കൺസ്യൂം എസ് ഫീഡ് ഓൺ സിംഗിൾ സ്പീസസ് ആൻഡ് സം ഫീഡ് മോർ ദാൻ സിംഗിൾ സ്പീസസ് യൂട്ടിലൈസ് സം സ്പീസസ് ആർ പ്രേ ടു സിംഗിൾ കൈൻഡ് ഓഫ് പാരഡാറ്റർ ബട്ട് മെനി സ്പീസസ് ഓർ പ്രേ ടു സെവറൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് പാരാസൈറ്റ്സ് ആൻഡ് പാരഡാറ്റർ അപ്പം ഇതൊരു കോംപ്ലക്സ് സിസ്റ്റം ആകുമ്പോൾ A balanced ecosystem is an essential for surviving all living organisms of the system. Food web must be as complex as possible. Complexity depends upon the biodiversity of a system. If it is a complex, it means biodiversity is high, ecosystem is stable. If you don't have to worry about it, you don't have to worry about it. ഇതിൽ പല ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നവരാകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും മുകളിൽ വരുന്ന ടോപ്പ് ലെവലിൽ വരുന്ന ജീവികൾ നിലനിൽക്കും എന്നത് പ്രത്യേകമായിട്ട് പുതിയ ടോപ്പിക് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ദ ഇൻ്റർ ഡിപ്പെൻഡഡ് ലിങ്ക് ഓഫ് എ ഫുഡ് ചെയിൻ ഫുഡ് ചെയിൻ എപ്പോഴും ഒരു ലീനിയർ പോർഷൻ ആണ് അല്ലേ ട്രീ ആൻഡ് ഡിയർ ഹാൻഡ് ലയൺ അല്ലേ അതുപോലെ ഫ്ലവർ ബട്ടർഫ്ലൈ ഫ്രോഗ് സ്നേക്ക് ഈഗിള് അതുപോലെ ചെടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മത്സ്യം കടൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വലിയ മത്സ്യം അതിൻ്റെ ജീവികൾ കഴിക്കുന്നു പക്ഷെ ഫുഡ് വെബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലര് ചേർന്നിട്ടാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് കണ്ടില്ലേ ഒരേ സാധനത്തിന് തന്നെ വ്യത്യസ്ത ആളുകൾ ഭക്ഷിച്ചു കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒക്കെ അവസാനം എത്തുന്ന ഈകളിലും ഒന്ന് പ്രൊഡ്യൂസറും ആണെങ്കിൽ ഇത് പ്രൊഡ്യൂസർ കൺസ്യൂമർ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി തേർഡ് അപ്പം ഈ ഈ രീതിയിലാണ് ഫുഡ് വെബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിനെ മൊത്തത്തിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്കോസിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ബയോട്ടിക് ആൻഡ് അബോട്ടിക് കോമ്പോണൻ്റ് ആണ് ബയോട്ടിക് കോമ്പോണൻറ്റുകളാണ് പ്ലാന്റ് ആനിമൽ ഇൻസെറ്റ് ഡിക്കമ്പോസേഴ്സ് അബോട്ടിക് കോമ്പോണൻറ്റുകളാണ് എയർ വാട്ടർ സോയിൽ പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടത് ബയോട്ടിക് കോമ്പോണൻറ്റ് തന്നെ ചേഞ്ച് കോൺസ്റ്റൻ്റലി റീച്ച് ഈക്വലിബ്രം കോൾഡ് ക്ലൈമാക്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റി അതുപോലെ സസഷൻ സസഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാജുവൽ ചേഞ്ച് ഓഫ് ബയോട്ടിക് കമ്മ്യൂണിറ്റി ടു ഫോം എ സ്റ്റേബിൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒരു അതാണ്ടല്ലേ ഒരു 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 ആദ്യം ഒന്നും ഇല്ലാത്ത പ്രദേശം പിന്നെ അവിടെ ചെറിയ പുല്ല് വരുന്നു പിന്നെ ഹർബിവേഴ്സ് കുറ്റിച്ചെടി വരുന്നു പിന്നെ ട്രീ വരുന്നു ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സസഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ട് റേറ്റ് ഓഫ് ബയോമാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ജി പി പി ക്രോസ് പ്രൈമറി പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി എൻ പി പി നെറ്റ് പ്രൈമറി പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി എൻ പി പി ആൻഡ് ജി പി പി രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് രണ്ടിനും വേണ്ടതാണ് റെസിപ്രേഷൻ റെസ്പിറേഷൻ 
ഓക്കെ അതുപോലെ ന്യൂട്രിയൻ്റ് സൈക്കിൾ ന്യൂട്രിയൻ്റ് സൈക്കിൾ തന്നെയാണ് ഓക്സിജൻ സൈക്കിൾ കാർബൺ സൈക്കിൾ സെഡിമെൻ്ററി സൈക്കിൾ ഫോസ്ഫറസ് സൈക്കിൾ ഇതൊക്കെ ഒരു ജീവി ചത്ത് കഴിയുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നാണ് ഫോസ്ഫറും സൾഫറും ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ മരം വീണ് നശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്നാണ് ഫോസ്ഫറും സൾഫറും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നത് മെയിൻ സോയിലേക്ക് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് അത് തന്നെ എടുത്ത് പ്ലാന്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഡീകമ്പോസിഷൻ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ ലീച്ചിങ് കാറ്റാബാലിസം കാറ്റ്ബാലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവികളെ തിന്നുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ജീവനോടെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയ ഫംഗി എൻസൈം ഡീഗ്രേഡ് ഇഡിറ്റോറിയസ് ചത്ത സാധനം വീണ്ടും ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ അതുപോലെ അടുത്തതാണ് അക്കോട്ടിക് ഫുഡ് സിസ്റ്റം ഇപ്പോൾ കരയിലുള്ള ഫുഡ് സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അതിലെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആണ് പ്ലാന്റ്സ് ഫോട്ടോ പ്ലാസം പ്ലാങ്ടോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് സൂ പ്ലാങ്ടോൺസ് ഉണ്ട് അതിൽ മൈക്രോവേറ്റുകളുണ്ട് ബാക്ടീരിയയും ഫംഗികളുണ്ട് ഏറ്റവും അടിയിൽ കോമ്പോസിഷനായിട്ട് അല്ല സോറി പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സും ഡീകമ്പോസിസും ന്യൂട്രിയൻസും കൂടെ ചേർന്നതാണ് ഏറ്റവും താഴെ ലെവർ അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള പ്രൈമറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആണ് സൂ പ്ലാങ്ടോൺ അതുപോലെ ഒച്ച് അല്ലേ പാമ്പുകൾ ചെറിയ ചെറിയ ജീവികൾ പിന്നെ അതേപോലെ കണ്ടില്ലേ മത്സ്യം അല്ലെ വലിയ മത്സ്യങ്ങൾ ഞണ്ടുകൾ ഇത്തരം അതിനേക്കാളും മുകളിലോട്ട് വരുന്ന ഇതിനെ കഴിക്കുന്ന സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് സ്മോൾ ഫിഷ് ആൻഡ് അതർ ഫിഷസ് സം ഫിഷസ് മേ ബി ബോത്ത് പാരഡൈറ്റർ ആൻഡ് സ്പ്രേ ഉപഭക്ഷണ ഭക്ഷണമായി തീരുന്നവരുമാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരുമാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വരുന്നതാണ് മനുഷ്യനും കൊക്കും കരയിൽ ഭക്ഷിതക്കിൽ വിജയമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ജീവി അടുത്തത് എക്കോളജിക്കൽ പിരമിഡാണ് പിരമിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് താഴെ ഒരു ബേസ് ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ പോലത്തെ ഷേപ്പ് പിന്നെ മുകളിലോട്ട് മുകളിലോട്ട് ആ സൈസ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് അവസാനം ഒരു അപ്പെക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ട്രോപ്പിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ഈസ് എ പിക്ചർ ഷോയിങ് ഫുഡ് ചെയ്യിൻ ആൻഡ് പോപ്പുലേഷൻ ഓർ മാസ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് കോമ്പോണൻറ്റും ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് എ ട്രോപ്പിക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ട്രോപ്പിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ഈസ് കോൾഡ് എക്കോളജിക്കൽ പിരമിഡ് എന്ന് പറയും മൂന്ന് തരം എക്കോളജിക്കൽ പിരമിഡുകളാണുള്ളത് ഒന്ന് നമ്പർ വൈസ് അതായത് പോപ്പുലേഷൻ വൈസ് മറ്റൊന്ന് ബയോമാസ് അതിലുണ്ടാവുന്ന മാസിൻ്റെ എല്ലാ ജീവികളുടെ അളവ് വെച്ചിട്ട് മൂന്നാമതായിട്ട് അതിലുണ്ടാവുന്ന എനർജി ഏരിയ ഓഫ് ഈച്ച് സെഗ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പിരമിഡ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഒന്നുകിലാ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ബയോമാസ് അല്ലെങ്കിൽ എനർജി എന്താണ് ഏരിയ ഓഫ് ഈച്ച് സെഗ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പിരമിഡ് പിരമിഡ് ഓഫ് എ നമ്പർ ബയോമാസ് മേ ബി അപ്രൈറ്റ് ആയിട്ടും പോവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവേർട്ട് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ നാച്ചർ ഓഫ് ഫുഡ് ചെയിൻ അപ്പോൾ ഇൻവേർട്ടഡ് പിരമിഡുകളാണ് നമ്മളെ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പൊസിഷൻ ഓഫ് എ മാൻ ഓൺ ഫുഡ് ചെയിൻ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ആർ ഓമിനിവേഴ്സ് ആണ് ബൈ ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് ഹാബിറ്റ് The diet of man composed mixer of food and animal food. Dental structure is an important aspect in understanding. ഇതാണ് എനർജി പിരമിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ടോപ്പ് അപ്രൈറ്റ് ആണ് എനർജി പിരമിഡ് പൊതുവിൽ പക്ഷേ ഡൗൺ പിരമിഡും ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് വേറെ കാര്യം അപ്പോൾ എനർജി പിരമിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദ എനർജി പിരമിഡ് റിഫ്ലക്റ്റ് ദ ബെസ്റ്റ് പിക്ചർ ഓഫ് ഓവറോൾ നാച്ചർ ഓഫ് എക്കോസിസ്റ്റം സോളാർ എനർജി ട്രാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആരായിരിക്കും പ്രൊഡ്യൂസർ ആയിരിക്കും ഫ്ലോ ഇൻ എ ഫുഡ് ചെയ്ൻ ഫ്രം ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ഓൺ ദ ടോപ്പ് കാർണിവേഴ്സ് ഡിഗ്രീസ് ദ സക്സസീവ് ട്രോപ്പിക് ലെവലാണ് പത്ത് ശതമാനം എനർജിയാണ് ഈ ഓ ഇൻ വൺ കൺസ്യൂമർ ലെവൽ റെപ്രസെൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഹയർ ലെവൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ എനർജി എക്സ്പ്രസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ബയോമി ഇറ്റ് ടേക്ക് അബൌട്ട് ഹൺഡ്രഡ് കിലോ ക്യാരറ്റ് മേക്ക് ഹൺഡ്രഡ് കിലോ റാബിറ്റ് സോറി ടെൻ കിലോ റാബിറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോ ക്യാരറ്റ് ടെൻ കിലോ റാബിറ്റ് ടാൻഡ് ടെൻ കിലോ റാബിറ്റ് ഒരു വൺ കിലോ ഫോക്സ് on its flow okay the pyramid is always upright since it is taken into consideration of total energy trapped by a tropic level in unit area and time the energy content express kilo calorie per meter square per year per year aitana എന്തിന് എനർജി കണ്ടന്റിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് ഇറ്റ് ടേക്ക് ഇൻ ടു അക്കൗ അക്കൗണ്ട് ദ ടോട്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ ആച്ചൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി റിസീവ്ഡ് വേസ്റ്റ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ
അപ്പൊ എനർജി എപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിന് കൂടുതലും പ്രൈമറി കൺസ്യൂമേഴ്സിന് അതിൽ കുറവ് സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമേഴ്സിൽ അതിൽ കുറവ് പിന്നെ ഏറ്റവും കുറവ് കൺസിന്തിക്കും എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ത്രീ ടൈപ്പ് ഓഫ് പിരമിഡ് എനർജി പിരമിഡ്സ് ഗീവ് ബെസ്റ്റ് ഓവറോൾ പിക്ചർ ഓഫ് ഫങ്ഷണൽ റോൾ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇൻ ആൻ എക്കോ സിസ്റ്റം ആണ് അടുത്തതാണ് അപ്രൈറ്റിനെയും ഡൗൺ റൈറ്റും വരുന്നതാണ് എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടല്ലേ സസ്യങ്ങളുടെ എണ്ണമാണ് കൂടുതൽ അതായത് കുറഞ്ഞ മൃഗങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടി കൂടി വരുന്നു ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഡീകമ്പോസേഴ്സിനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മണ്ണിൽ സോയിലിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ഒറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക നശിപ്പിക്കാനുള്ള ബാക്ടീരിയകളും ഫങ്കികളും ആയിരിക്കും എണ്ണത്തിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ കഴിക്കുന്ന പാരഡൈറ്ററുകൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കഴിക്കുന്ന ഹെർബിവേഴ്സ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മരമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് കേട്ടോ ഒരു മരം ഹെർബിവേഴ്സ് ഫ്രൂട്ട് ഈറ്റിംഗ് ബേഡ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ചിലന്തികൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ബാക്ടീരിയകൾ അതിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന അപ്പൊ നമ്പറിൽ എന്തുണ്ടാവുക അപ്രൈറ്റും ഉണ്ടാവാം ഡൗൺ ദ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അറ്റ് സക്സസീവ് ട്രോപ്പിക് ലെവൽ ഓഫ് ഫുഡ് ചെയിൻ പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ അറ്റ് എനി ടൈം ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പിരമിഡ് ഓഫ് ബയോമാസ് അതിന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള അളവിനനുസരിച്ച് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ലിവിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഇങ്ങനെ എമൗണ്ട് ഓഫ് ലിവിംഗ് മെറ്റീരിയൽ പ്രസന്റ് ഇൻ ആൻ ഓർഗാനിസം ഈസ് കോൾഡ് ബയോമാസ് എന്താണ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ലിവിംഗ് മെറ്റീരിയൽ പ്രസന്റ് ഇൻ ആൻ ഓർഗാനിസം ഈസ് കോൾഡ് ബയോമാസ് ഇറ്റ് മെഷർ ഫ്രഷ് ഫ്ലഷ് ഓർ ഡ്രൈ വെയ്റ്റ് പിരമിഡ് ഓഫ് ബയോമാസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറെന്റ് ട്രോപ്പിക് ലെവൽ ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദർ ടേം ഓഫ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഓർഗാനിസം മീൻ പോണ്ട് എക്കോ സിസ്റ്റം ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക പോണ്ട് എക്കോ സിസ്റ്റം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിട്ടും വരയ്ക്കാം അപ്രൈറ്റ് ആയിട്ടും വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടില്ല ലാർജ് സ്പീസ് അത് കൂടുതൽ സ്മോൾ ഫിഷ് പ്ലോട്ടോൺ പ്ലാങ്ടോൺസ് തിരിച്ച് ഫോറസ്റ്റ് ആവുമ്പം ഗ്രാസ് റാബിറ്റ് സ്നേക്ക് ബേഡ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ എണ്ണങ്ങൾ അതിൻ്റെ മാസ് അളവുകളാണ് അപ്പം ലാർജ് ഫിഷിൻ്റെ ശരീരത്തിലാണ് എന്ത് കൂടുതലുള്ളതെന്നാണ് കൂടുതൽ മാസ് ഉള്ളത് ബയോമാസ് ഉള്ളത് ജീവനുള്ളത് കണ്ടല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ സിംഹത്തിനേക്കാളും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സസ്യം കൂടിയിരുന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ബയോമാസ് ഗ്രാസ് ഫോറസ്റ്റ് എക്കോ സിസ്റ്റം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രാസ് ഫോറസ്റ്റ് എക്കോ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ താങ്ക് യു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു സ്ലൈഡ് മാത്രം നോക്കി എഴുതിയാൽ മതിയാവുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച പി ഡി എ